ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாற்றம் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனல்லேருந்து உங்கள் சந்தியா பேசுகிறேன் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸில் இருக்கிற எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா எல்சிஎம்னா என்ன ஹெச்சிஎஃப்னா என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் எல்சிஎம் அப்படின்னா லீஸ்ட் காமன் மல்டிப்புள் லீஸ்ட் காமன் மல்டிப்புள் மீச்சிமா தமிழில் மீச்சிர் மடங்கு அல்லது இது இன்னொரு இன்னொரு டைப்பில் சொல்லுவாங்க மீச்சிறு பொது மடங்கு அப்படின்வாங்க ஓகேங்களா எல்சிஎம்னாலும் மீச்சிமானாலும் மீப்போமானாலும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சிஎஃப் ஹச்சிஎஃப் அப்படின்னா ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டரு ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஓகேங்களா தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா மீ போ வா அதாவது மீ பெரு பொது வகுத்தி ஓகேங்களா ஹச்சிஎஃப்னாலும் ஜிசிடி ஜிசிஎம் மீ போ வா அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் ஜிசிடின் ஜிசிடினா என்னது அப்படின்னா கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவிசர் ஜிசிஎம்னா கிரேட்டஸ்ட் காமன் மெஷர் ஓகேங்களா ஹச்சிஎஃப்னா ஜிசிடினா ஜிசிஎம்னா மூணுமே ஒன்று தான் ஓகேங்களா பார்த்திங்கன்னா ஹச்சிஎஃப் எல்சிஎம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த அஞ்சு ஃபார்முலாக்குள்ளே தான் நம்மளுக்கு சம்மு வரப்போகுது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா இரு எண்களின் பெருக்கல் பலன் ஈக்குவல் டு மீ சீமா இன்ட்டு மீ போவா அதாவது இரு எண்களோட பெருக்கல் பலன் வந்து மீ சீமா இன்ட்டு மீ போவா இது ரெண்டையும் பெருக்குனா என்ன வருமோ அதே தான் இரு எண்களின் பெருக்கல் பலன் அப்படின்றது தான் இந்த ஃபார்முலா ஓகேங்களா இது ரிலேட்டடாக சம் வந்து நம்ம பார்க்குறப்ப பார்த்தோம்னா இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேங்களா ரெண்டாவது சம் வந்து பின்னங்களின் மீ போவா பின்னம் டைப்பில் மீ போவா மீ சீமா கேட்டால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா செகண்ட் ஃபார்முலாவும் தேர்ட் ஃபார்முலாவும் ஓகேங்களா பின்னங்களின் மீ போவா அப்படின்னா ஹச்சிஎஃப் தானே கேட்குறாங்க இப்போ ஹச்சிஎஃப் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஹச்சிஎஃப் வந்து தொகுதியில் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது மேலே ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டு எல்சிஎம் வந்து பகுதியில் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அதே போல் பின்னங்களின் மீச்சிமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எல்சிஎம்மை தொகுதியில் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஹச்சிஎஃபை பகுதியில் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா தொகுதினா என்னது பகுதினா என்னது அப்படின்னா தொகுதினா நியூமரேட்டர் பகுதினா டினாமினேட்டர் ஓகேங்களா ஈஸியாக ஆபகம் வச்சுக்கணும்னா தொகுதினா தொப்பி பகுதினா பாதம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க தொகுதினா மேலே கண்டுபிடிக்கணும் தொப்பி எப்பயும் மண்டையில் தானே வைப்போம் அதனால் தொகுதி பகுதினா பாதம் பாதம் கீழே ஓகேங்களா ஈஸியாக புரியணுன்றதுக்காக தொகுதினா மேலே பகுதினா கீழே அது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும் அதுக்காக தொப்பி பாதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபோர்த்து சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பவரில் பவரில் வந்திருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த சம்முக்குரிய ஃபார்முலா எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எப்பயும் போல் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் அதோடய அடுக்கு மிகப்பெரிய அடுக்கு ப்ளஸ் காமனாக இருக்கிறதையும் எடுத்துக்குவோம் காமனாக இல்லாததையும் எடுத்துக்குவோம் எல்சிஎம்னா அதை அங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க அஞ்சாவது வந்து ஹச்சிஎஃப் ஹச்சிஎஃப் எப்பயும் போல் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோடய அடுக்கு குறைந்த அடுக்கு எடுத்து எழுதணும் ஓகேங்களா ஹச்சிஎஃப்னாலே காமனாக இருக்கிறத தான் எடுத்து எழுதணும் அதான் இது ஓகேங்களா ஓகே ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து எல்சிஎம் அண்ட் ஹச்சிஎஃப் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிம்பிள் மெத்தடிலேருந்தே போகலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சம் வந்து ரெண்டு கமா எட்டு அப்படின்னா இதை எப்படி எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறது எல்சிஎம்மும் ஹச்சிஎஃபும் இது இந்த நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டானா வகுத்தல் அந்த முறையில் தான் போட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இ ரெண்டால் வ போட்டோம்னா ஓர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டாக எட்டு இது ரெண்டால் போட்டோம்னா ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டாக நாலு இது ரெண்டால் போட்டோம்னா ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு அப்போ ஈ ரெண்டாக நாலு நாலு ரெண்டாக எட்டு எல்சிஎம் வந்து எட்டு ஓகேங்களா இப்போ வந்து எல்சிஎம்க்கு இது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் என்னதுன்னா ரெண்டு கமா எட்டில் இது ரெண்டில் எது பெரிய நம்பர் எட்டு அப்போ பெரிய நம்பர் வந்து எட்டு 
இந்த எட்டு வந்து ரெண்டால் வகுபடுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வகுபடும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டா நாலு முகி ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டா எட்டு அப்போ எட்டால் எட்டு வந்து ரெண்டால் வகுபடும் அப்போ ஆன்சர் வந்து எட்டு ஓகேங்களா இது ஷார்ட்டாக அதுக்கடுத்து இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ஹச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஹச்சிசிஎஃப் அப்படின்னா காமனாக ரெண்டையுமே வகுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டா எட்டு காமனாக வகு வகுக்குதா ஓ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டா எட்டுன்னு வகுபடுது ஓகேங்களா இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கமா நாலுன்றிருக்கு அப்போ இது காமனாக வகுக்க முடியாது ஒன்று ஒன்றால் மட்டும்தான் வகுக்க முடியும் அப்போ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா காமனாக என் காமனாக வராது தான் எல்சிய ஹச்சிசிஎஃப் ஓகேங்களா ஹச்சிசிஎஃப் வந்து இரண்டு ஓகேங்களா இப்போ எல்சிஎம் வந்து எட்டு ஹச்சிசிஎஃப் வந்து இரண்டு நெக்ஸ்ட்டு செம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக போட்டுக்கிடலாம் இருபது இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இருபது இருபத்தஞ்சு எப்பயும் போல் தானா வகுத்தல் போட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை வந்து எத்தனை ஆளை போடலாம் அஞ்சால் போடலாமா நாலஞ்சா இருபது ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு இதை ரெண்டால் போடலாமா ஈ ரெண்டா நாலு அஞ்சால் ரெண்டா வகுபடாது அதனால் அஞ்சு அப்படியே போட்டுடணும் ஓகேங்களா இது வந்து ரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு அப்படி வரும் அஞ்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு இப்போ ஐ ரெண்டா பத்து பைத்து ரெண்டு இருபது இருபது அஞ்சா நூறு இப்போ எல்சிஎம் வந்து நூறு ஓகேங்களா இதுக்கு அதே மாதிரி மெத்தடு இந்த ரெண்டு எட்டு அந்த மெத்தடில் பா அந்த மெத்தடில் பார்ப்போம் இருபது இருபத்தஞ்சி இது ரெண்டில் எது பெரிய நம்பர் இருபத்தஞ்சி தான் பெரிய நம்பர் இப்போ இருபத்தஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு வந்து இருபதால் வகுபடுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் வகுபடுமா ஓர் இருபது இருபது ஈர் இருபதா நாற்பது ஓகேங்களா அப்போ வகுபடாது அப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சா ரெண்டால் பிறக்கணும் ஓகேங்களா இருபத்தஞ்சா ரெண்டால் பிறக்கணும்னு எத்தனை வரும் ஐம்பது இப்போ ஐம்பது ஐம்பதை வந்து இருபதால் வகுபடுமான்னு பாருங்கள் ஓர் ஓர் இருபது இருபது ஈர் இருபதா நாற்பது முவி இருபதா அறுபது ஐம்பதா தாண்டி போயிடுச்சு அப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சை மூணால் பெருக்கணும் இருபத்தஞ்சை மூணால் பெருக்கணும் என்ன வரும் எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தஞ்சு இருபதால் வகுபடுமா வகுபடாது அப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இருபத்தஞ்சை நாலால் பெருக்கணும் ஓகேங்களா இருபத்தஞ்சை நாலால் பெருக்கணும் நூறு அப்போ ஆன்சர் நூறு ஓகேங்களா ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மெத்தடாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து இருபது இருபத்தஞ்சுக்கு ஹச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் இருபது கமா இருபத்தி ஐந்து ஹச்சிசிஎஃப் வந்து காமனாக வகுபடணும் ஓகேங்களா இப்போ ஹச்சிசிஎஃப்னாலே காமன் ஃபேக்டர் அதானே அப்போ காமனாக வகுபடுறது மட்டும் தான் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிடணும் இது வந்து எத்தனை அளவு வகுபடும் இது ரெண்டாவில் போட்டோம்னா பைத்து ரெண்டு இருபது வரும் இது இருபத்தஞ்சு அப்போ ரெண்டாவில் வகுபடாது அப்போ நம்ம எதை போட போகிறோம் அஞ்சு நாலஞ்சா இருபது ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு இப்போ நாலு கம அஞ்சுன்னு இருக்குது இப்போ இதை ஈக்குவல் நம்பரால் போட முடியுமா போட முடியாது அப்போ ஹச்சிசிஎஃப் வந்து ஹச்சிசிஎஃப் ஐந்து ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ நம்பர் கொடுத்துருந்தா எப்படி இதுவே மூணு நம்பர் கொடுத்துருந்தா என்ன பண்ணுறது ஓகேங்களா பார்க்கலாம் பத்து இருபது முப்பது இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஹச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்க அதே மாதிரி தான் பத்து இருபது முப்பது இது எத்தனை ஏழை போடலாம் அஞ்சால் போடலாமா ஐர ஈர ஈர் அஞ்சா பத்து நாலஞ்சா இருபது ஆறஞ்சா முப்பது இது ரெண்டால் போடலாமா ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டா நாலு முகி ரெண்டு ஆறு இது எத்தனை ஏழை போடலாம் ரெண்டால் போடலாம் ஓ ரெண்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு இது வகுபடாது அதனால் அதை அப்படியே கீழே இறக்கிடணும் இதை வந்து மூணால் போட்டுக்கிடலாம் ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று இப்போ அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஐ ரெண்டா பத்து பைத்து ரெண்டு இருபது இருபது மூணு அறுபது அப்போ எல்சிஎம் என்னது அறுபது ஓகேங்களா 
இப்போ இங்கே பார்த்த ரெண்டு நம்பருக்கு இப்படி பார்த்தோம் அப்போ மூணு நம்பர் வந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அதே தான் சேம் மெத்தடு தான் நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எடுத்துக்குவோம் ஏதாவது ரெண்டு நம்ம இந்த ரெண்டு எடுத்துக்குவோம் இருபது முப்பது எடுத்துக்குவோம் இது ரெண்டில் இருபது முப்பது எடுத்துக்கலாம் இருபது முப்பது இது ரெண்டில் எது பெரிய நம்பர் முப்பது முப்பது எடுத்துக்கிறோம் முப்பது வந்து இருபதால் வகுபடுமான்னு பார்க்குறோம் வகுபடுமா வகுபடாது நான் ஓர் இருபது இருபது இருபதா நாற்பதுன்னு ஆயிரும் அப்போ இதை என்ன பண்ணணும் ரெண்டால் பெருக்கி கிடணும் ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் முப்பது ரெண்டா அறுபது இப்போ இருபது அறுபது வந்து இருபதால் வகுபடுமா வகுபடும் மூ மூணு இருபதா அறுபது ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரெண்டோட ஆன்சர் வந்து அறுபது இப்போ வந்து மீதம் என்ன இருக்குது அங்கே மேலே பத்து அந்த பத்தோடு இந்த அறுபதை இந்த பத்தோடு இந்த அறுபதை சேர்த்து நம்ம எல்சியம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இது ரெண்டில் எது பெரிய நம்பர் அறுபது அறுபது பத்தால் வகுபடுமா வகுபடும் பைத்தார் அறுபது ஓகேங்களா அப்போ அறுபது தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா சிம்பிள் தான் எல்சியம் இப்போ இந்த டைப்பில் ஒரு சம் பார்த்து மூணு சம் பார்த்து முடிச்சுருக்குறோம் இனி அடுத்து வந்து ஃப்ராக்ஷன் டைப்பில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஃப்ராக்ஷன் டைப்பில் பின்னம் பின்ன டைப்பில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா கணக்கு சம் பத்து பை ஆறு பதினைந்து பை எட்டு இருபது பை பத்து இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் அண்டு ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா நம்ம ஃபார்மில் பார்த்துருக்கோம் ஃபார்மில் பின்னத்து பின்னங்களின் எல்சிஎம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா தொகுதியில் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் பகுதியில் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தோமா ஃபார்முலாவில் அதுக்கடுத்து பின்னங்களின் ஹச்சிஎஃப் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தொகுதியில் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டு பகுதியில் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் ஃபார்முலா ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம எல்சிஎம் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எதுக்கு எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா மேலே இருக்க நம்பருக்கு எல்சிஎம்மும் கீழே இருக்க நம்பருக்கு ஹச்சிஎஃபும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுதான் ரூல் ஃப்ராக்ஷன் ஓகேங்களா இப்போ பத்து கம்மா பதினைந்து கம்மா இருபது இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்சிஎம் ஓகேங்களா என் மேலே இருக்க நம்பருக்கு நம்ம எல்சிஎம் தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து அஞ்சால் போட்டோம்னா ஏழஞ்சா பத்து மூவஞ்சா பதினஞ்சு நாலஞ்சா இருபது ஓகேங்களா எல்சிஎம் தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஒன்று வர வரை நம்ம பெருக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒன்று வர வரையும் நம்ம தானாவகத்தில் போட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரெண்டு போட்டோம்னா ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூணு அப்படியே வரும் ஈ ரெண்டா நாலு அதுக்கடுத்து ரெண்டால் போட்டோம்னா ஒன்று அப்படியே வரும் மூணு அப்படியே வரும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு அதுக்கடுத்து மூணு ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று இப்போ பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு அப்போ ஐ ரெண்டா பத்து பைத்து ரெண்டா இருபது இருபது மூணு அறுபது ஓகேங்களா அப்போ மேலே கண்டுபிடிச்சாச்சு தொகுதி கண்டுபிடிச்சாச்சு நியூமரேட்டர் ஓகேங்களா டிவின் டினாமினேட்டரில் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஹச்சிஎஃப் அதாவது பகுதியில் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆறு எட்டு பத்து இதுக்கு தான் நம்ம ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆறு எட்டு பத்து ஓகேங்களா இது வந்து ரெண்டால் வகுபடுமா மூவி ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டா எட்டு ஐ ரெண்டா பத்து ஓகேங்களா இது வந்து காமனாக எந்த நம்பராகவே வகுபடுமா வகுபடாது அப்போ ஹச்சிஎஃப் வந்து இரண்டு அப்போ எல்சிஎம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல அறுபது எல்சிஎம்மா எல்சிஎம் தொகுதியில் ஹச்சிஎஃப் பகுதியில் ஓகேங்களா இதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா இது இந்த சம்மில் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க எல்சிஎம் அண்டு ஹச்சிஎஃப் கேட்டிருக்கிறாங்க நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இனி அடுத்து ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா பத்து பதினைந்து இருபது இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா 
ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த வஞ்சம் அஞ்சால் வகுக்கலாமா ஈரஞ்சா பத்து மூவஞ்சா பதினஞ்சு நாலஞ்சா இருபது ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து காமனாக எந்த நம்பர்லையாவது வகுபடுமா வகுபடாது அப்போ ஹச்சிஎஃப் வந்து அஞ்சு அதுக்கடுத்து எல்சிஎம் எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் தொகுதியில் இருக்க நம்பருக்கு தான் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் தொகுதியில் இருக்க நம்பர் என்ன ஆறு எட்டு பத்து இந்த நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரெண்டால் போட்டோம்னா மூவி ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டா எட்டு ஐ ரெண்டா பத்து இதை வந்து ரெண்டால் போட்டோம்னா இதை மூணு அப்படியே வரும் ஈ ரெண்டா நாலு அஞ்சு அப்படியே வரும் இதை ரெண்டால் போட்டோம்னா மூணு அப்படியே வரும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு அப்படியே வரும் இதை மூணால் போட்டோம்னா ஓர் மூணு மூணு ஒன்று அப்படியே வரும் அஞ்சு அப்படியே வரும் ஓகேங்களா அஞ்சு ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஓரஞ்சு அஞ்சு அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு அஞ்சு அப்போ இ ரெண்டா நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு அஞ்சு நாற்பது நாற்பது மூணா நான் மூணா பண் நூற்றி இருபது ஓகேங்களா அப்போ ஹச்சிஎஃப் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா என்னது ஹச்சிஎஃப் ஈக்குவல் டு மேலே தொகுதியில் ஹச்சிஎஃப் டிவைடட் பை எல்சிஎம் இங்கே ஹச்சிஎஃப் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்குறோம் அஞ்சு டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா இதுதான் ஆன்சர் இப்போ நம்ம கே என்னென்ன கேட்டிருந்தாங்க கொஸ்டினில் எல்சிஎம் அண்டு ஹச்சிஎஃப் கேட்டிருந்தாங்களா எல்சிஎம் இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்கே வந்து ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒரு சம் பார்ப்போம் கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி இருக்குதா ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்சிஎம் கேட்டால் தொகுதியில் என்ன போடணும் பகுதியில் என்ன போடணும் அப்படின்னு ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து இதிலே ஒரு செகண்ட் சம் பார்த்துக்கலாம் டூ பை த்ரீ எயிட் பை நைன் சிக்ஸ்டீன் பை எயிட்டி ஒன் அண்ட் டென் பவர் ஓகேங்களா இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த ஹச்சிஎஃபும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்சிஎம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணணும் தொகுதியில் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டு பகுதியில் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா தொகுதி என்னது ரெண்டு கம்மா எட்டு கம்மா பதினாறு கம்மா பத்து இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரெண்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டா எட்டு எட்டு ரெண்டா பதினாறு ஐ ரெண்டா பத்து இதை ரெண்டால் போட போகிறோம் ஒன்று இ ரெண்டா நாலு நாலு ரெண்டா எட்டு அஞ்சு அப்படியே வரும் இதை போட்டோம்னா ரெண்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு இ ரெண்டா நாலு அதுக்கடுத்து ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா அஞ்சு அஞ்சு ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஓரஞ்சு அஞ்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு இப்போ ஈ ரெண்டா நாலு நாலு ரெண்டா எட்டு எட்டு ரெண்டா பதினாறு பதினாறஞ்சா பதினாறஞ்சா எத்தனை வரும் எண்பது ஓகேங்களா இது எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுக்கு ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும்ல இதுக்கு ஹச்சிஎஃப் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும் தொகுதியில் வந்து ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டு பகுதியில் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மேலே எல்சிஎம் இந்த ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும்ல ஹச்சிஎஃப் வந்து டினாமினேட்டரில் தான் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மூணு ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்று இந்த நம்பருக்கு ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா மூணு ஒரு மூணு 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 மூணா ஒம்பது இருபத்தி ஏழு மூணா எண்பத்தி ஒன்று ஒம்பது மூணா இருபத்தி ஏழு ஓகேங்களா இந்த மூ ஒன்று மூணு இருபத்தி ஏழு ஒன்பது இதை ஏதாவது காமனான நம்பரால் வகுப்படுமான்னு பார்த்தோம்னா இங்கே ஒன்று வந்திருக்கு அப்போ வகுபடாது அப்போ ஹச்சிஎஃப் என்னது அப்படின்னா மூணு இப்போ எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எல் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா எல்சிஎம்னா எல்சிஎம் மேலே போட்டுட்டு ஹச்சிஎஃப் கீழே போட போகிறோம் ஓகேங்களா அதானே ஓகே 
இப்போ நம்ம எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனி வந்து இந்த சம்முக்கு ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா தொகுதியில் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டு பகுதியில் எல்சியம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா தொகுதி எந்த நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரெண்டு கமா எட்டு கமா பதினாறு கமா பத்து இந்த நம்பருக்கு எல்சியம் சே ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஓ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டா பதினாறு ஐ ரெண்டா பத்து ஓகேங்களா இந்த நம்பர் ஏதாவது காமனாக ஒரு நம்பரால் வகுப்படுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா வகுப்படாது ஓகேங்களா இங்கே நாலு இருக்குது எட்டு இருக்குது அஞ்சு இருக்குது நாலு எட்டு ரெண்டால் வகுப்படும் ஆனால் அஞ்சு வகுப்படாது ஒன்றும் இருக்குது அப்போ வகுப்படாது அப்போ ஹச்சிஎஃப் என்னது இரண்டு அதுக்கடுத்து எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணுமா எதுக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் பகுதியில் இருக்க நம்பருக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்பது கமா எண்பத்தி ஒன்று கமா இருபத்தி ஏழு ஓகேங்களா மூணு ஓர் மூணு மூணு மும்மூணா ஒம்பது ஒம்பது மூணா இருபத்தி ஏழு சரி ஒம்பது மூணா இருபத்தி ஏழு சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருபத்தி ஏழு மூணா எண்பத்தி ஒன்று ஓகேங்களா இதே மூணால் போடலாமா ஒன்று அப்படியே வரும் ஓர் மூணு மூணு ஒம்பது மூணா இருபத்தி ஏழு மும்மூணா ஒம்பது இங்கே போட்டோம்னா மும்மூணா ஒம்பது ஓர் மூணு மூணு இங்கே போட்டோம்னா ஒன்று ஒன்று ஓர் மூணு மூணு ஒன்று அப்போ மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணு மும்மூணா ஒம்பது ஒம்பது மூணா இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு மூணா எண்பத்தி ஒன்று ஓகேங்களா அப்போ எல்சியம் எண்பத்தி ஒன்று அப்போ ஹச்சிஎஃப் என்ன அப்படின்னா ஹச்சிஎஃப் கேட் கேட்டாங்கன்னா நம்ம இங்கே ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா தொகுதியில் ஹச்சிஎஃப்பும் பகுதியில் எல்சியமும் ஓகேங்களா அப்போ எல்சியமும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஹச்சிஎஃபும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சம் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் வச்ச சம்மை தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா பாயிண்ட் வச்சு ஃபஸ்ட் வந்து ஜி சிம்பிளாக ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இந்த நம்பருக்கு தான் நம்ம எல்சிஎம்மும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்டு ஹச்சிஎஃபும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து பாயிண்டில் இருக்குது பாயிண்டில் இருந்தால் நம்ம நார்மலாக மாற்றிட்டு தான் எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூனு இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் டூவை எதால் பிறகுனா டூ வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஒன் டிஜிட் தானே இருக்குது எல்லாத்துலேயும் ஒன் டிஜிட் அப்போ பத்தால் பெருக்குனா ஜீரோ பாயிண்ட் டூவை வந்து பத்தால் பெருக்குனா டூன்னு வந்துடுமா எப்படி இப்போ வந்து பாயிண்ட்டை விட்டுருங்க ரெண்டு இருக்குது ரெண்டை பத்தால் பிறகுனா என்ன வரும் இருபது வரும் அப்படி தானே இருபது இங்கே எத்தனை எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுருக்குறாங்க ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுருக்காங்க ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம்னா இந்த ஜீரோ வேல்யூ கிடையாது ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டு இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோருக்கும் அதே தான் இன்ட்டு பத்தால் பெருக்கணும்னா என்ன வரும் நாற்பதுன்னு வரும் ம் எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்குது ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்குது அப்போ நாலு இந்த ஜீரோ கிடையாது வேல்யூ இல்லை ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டை மல்டிப்பிள் பண்ணால் என்ன வரும் எண்பதுன்னு வரும் எண்பதுன்னு வந்துச்சுன்னா எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்குது ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்குது இப்போ ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம்னா இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ என்ன வரும் ரெண்டு கமா நாலு கமா எட்டு இதுக்கு தான் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம எல்சிஎம் பார்ப்போம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டா நாலு நாலு ரெண்டா எட்டு ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டா நாலு இங்கே வந்து ரெண்டு ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று அப்போ எல்சிஎம் வந்து ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இப்போ எல்சிஎம் வந்து எத்தனை ஈ ரெண்டா நாலு நாலு ரெண்டா எட்டு எல்சிஎம் வந்து எட்டு ஓகேங்களா 
இந்த ஹச்சிஎஃப் வந்து ரெண்டு கம்மா நாலு கம்மா எட்டு ஹச்சிஎஃப்னா காமன் ஃபேக்டர் காமனாக எந்த நம்பரால் வகுபடுது ரெண்டால் வகுபடும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டா நாலு நாலு ரெண்டா எட்டு ஓகேங்களா இந்த நம்பர் வந்து காமனாக வேறு நம்பரால் வகுபடுமா வகுபடாது அப்போ ரெண்டு ஹச்சிஎஃப் வந்து ரெண்டு இங்கே எல்சிஎம் வந்து எட்டு ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒன் டிஜிட்டில் காமனாக கொடுத்ததுனால நம்ம எப்படி போட்டுட்டோம் இப்போ வந்து ஒன் டிஜிட்டில் ஒன்றும் டூ டிஜிட்டில் ஒன்று எப்படி கொடுத்துருந்தா எப்படி போடுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அஞ்சு கம்மா டூ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதுக்கு எப்படி பா எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து பாயிண்டில் இருக்கிறத நம்ம நார்மலாக மாற்றிக்கிடணும் ஓகேங்களா நம்பர்ஸாக மாற்றி எடுத்து தான் போட முடியும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த பாயிண்ட்டும் இல்லை இதில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே வந்து டூ டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ ஹையஸ்ட்டாக எது எந்த பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்குது இந்த பாயிண்ட் ஓகேங்களா டூ பா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் அப்போ இந்த இதை எல்லாத்தையும் எந்த நம்பரால் பெருக்கணும் அப்படின்னா நூறால் பெருக்கணும் ஏன் நூறால் பெருக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இங்கே ரெண்டு டிஜிட்டில் இருக்கிறதுனால நூறால் பெருக்கிறோம் இங்கே வந்து ஒரு டிஜிட் இருந்ததுனால பத்தால் பெருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நூறால் பெருக்கணும்னா என்ன வரும் நூறால் பெருக்கணும்னா தொள்ளாயிரம் வரும் ஓகேங்களா ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணுமா ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம்னா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மீதம் என்ன இருக்கும் ஒன்பது அப்போ ஒன்பது மட்டும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிடணும் இப்போ வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் இருக்குது இதை எத்தனை ஆள் பெருக்கணும் நூறால் தான் பெருக்கணும் ஒன்று எதால் பெருக்கிறோமோ அதால் தான் மற்ற எல்லாத்தையுமே பெருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பத்தால் பெருக்கணும்னா ஃபுல்லாக பத்தால் தான் பெருக்கணும் நூறால் பெருக்கணும்னா ஃபுல்லாக நூறால் தான் பெருக்கணும் இப்போ ஆயிரம் வந்தால் ஆயிரத்தால் தான் பெருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இது எப்படி பெருக்கணும் அப்படின்னா 2.7 பாயிண்ட் செவன் வந்து ஹண்ட்ரடால் பெருக்குனா இப்படி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுன்னு வருமா இங்கே எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்குது ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்குது அப்போ நம்ம ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம்னா ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ என்ன இருக்குது இரநூறு சரி இரநூத்தி சாரி இரநூத்தி எழுபது ஓகேங்களா அதுக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சை நூறால் பெருக்குனோம்னா என்ன வரும் ஐநூறு இங்கே ஏதாவது புள்ளி வச்சு கொடுத்துருக்குறாங்களா எதுவுமே கொடுக்கல அப்போ ஐநூறு அப்படியே எடுத்துக்கிடணும் ஓகேங்களா ஐநூறு கமா இரநூத்தி எழுபது கமா ஒன்பது ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்சிஎம் தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை வந்து எத்தனை ஆள் பெருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அஞ்சால் போட்டுக்குவோம் அஞ்சால் போட்டுக்கிட்டோம்னா ஓர் அஞ்சு அஞ்சு நூறு அஞ்சு ஐநூறு இருபத்தி ஏழு ஒன் ஐம்பத்தி நாலு வரும் ம் ஓகேங்களா ஒன்பதால் வகுபடாது அப்போ ஒன்பது இதை வந்து அஞ்சா அஞ்சால் போட்டுக்கலாமா அஞ்சால் போட்டுக்கிட்டோம்னா இருபதஞ்சா நூறு நூறும் ஐம்பத்தி நாலு அப்படியே வரும் ஒன்பது அப்படியே வரும் இதை வந்து எத்தனை ஆள் போடலாம் அஞ்சால் போடலாம் நாலஞ்சா இருபது ஐம்பத்தி நாலு ஒன்பது இதை வந்து ரெண்டால் போடலாமா ரெண்டு இரண்டா நாலு ஏழு ரெண்டா பதினாலு ஒன்பது அப்படியே வரும் இதை ரெண்டால் போட்டோம்னா இருபத்தி ஏழு ஒன்பதுன்னு வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இதை எத்தனை ஆள் போடலாம் மூணு ஆள் போடலாம் ஓகேங்களா ஒன்று ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு மூணு மூணு ஒம்பது இதை வந்து மூணு ஆள் போடலாமா ஒரு மூணு 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 ஒம்பது ஒரு மூணு 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 ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு எட்டு அஞ்சு எட்டு அஞ்சு எட்டு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு எட்டு மூணு எட்டு மூணு எட்டு மூணு ஓகேங்களா மூணு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு மூணு எட்டு மூணு எட்டு மூணு பெருக்கணும்னா ஆன்சர் என்ன வரும் ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சு அஞ்சா நூற்றி இருபத்தஞ்சி நூற்றி இருபத்தஞ்சி அஞ்சா இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பது ரெண்டா இரநூத்தி ஐம்பது ரெண்டா ஐநூறு ஐநூறு ஐ ஐமூணா பதினஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு 
மூணு ஒம்பது ஒம்பதுன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு ஒன்பது பத்தாயிரத்தி எட்நூறுன்னு வரும் ஓகேங்களா பத்தாயிரத்தி எட்நூறுன்னு வரும் ஆன்சர் நல்ல எல்லாத்தையும் பெருக்கி பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூறுன்னு வரும் ஓகேங்களா இப்படி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாயிண்ட் வச்சு பார்த்தோம்ல லாஸ்ட் ஆன்சர் எப்படி போடுறது சொல்ல மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் சா சாரி இப்போ வந்து எட்டுன்னு இருக்குது எல்சியம் இங்கே வந்து எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம் எதால் பிறக்கணும் பத்தால் பிறக்கணும் பத்தால் பிறக்கணுமா இங்கேயும் எட்டை வந்து பத்தால் வகுக்கணும் ஓகேங்களா எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அது எப்படி ஒரு ஸ்தானம் பத்தால் பெருக்கணுமா பெருக்குனா ஒரு புள்ளி போகுது வகுத்தா புள்ளி வரும் ஓகேங்களா அதான் இங்கே சொல்லியிருக்குது அதான் இங்கே போட போகிறோம் எட்டுனா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டு எல்சியம் ஓகேங்களா ஹச்சிஎஃப்க்கு வந்து எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்குது ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி அப்போ ரெண்டுன்னு இருக்கா ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அதான் ஆன்சர் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ சொல்ல மறந்துட்டேன் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இங்கே எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுருந்தோம் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுருந்தோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த இங்கேயும் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கிறோம் ஓகேங்களா ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம்னா ஜீரோ ஜீரோ அப்போ நூற்றி எட்டுன்னு வரும் ஓகேங்களா சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேருக்குனது தப்பாக பேருக்கிட்டோம் ஐஎஞ்சா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு அஞ்சா நூற்றி இருபத்தஞ்சு நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இருந்தால் இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பது ரெண்டாக ஐநூறு ஐ ஐநூறு இன்ட்டு மூணு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு மூணு நாலாயிரத்தி ஐநூறு நாலாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு மூணு நாலாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு மூணு என்னது அது மூணு பதினஞ்சு அஞ்சு மிச்ச ஒன்று மூணாங்க பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஒன்று பதிமூணு அப்போ நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ரெண்டு ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இதான ஹையஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ரெண் நூறால் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து நூறால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் நூறால் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ ஓகேங்களா நூறால் மல்டிபிள் பண் பண்ண தெரிஞ்சால் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஈஸியாக என்னது அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம்னா நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து புள்ளிக்கு அந்த பக்கம் வேல்யூ இல்லை ஓகேங்களா அப்போ நூற்றி முப்பத்தஞ்சு தான் எல்சிஎம் ஓகேங்களா இதுக்கு ஹச்சிஎஃப் கேட்டாங்கன்னா என்ன வரும் ஹச்சிஎஃப் வந்து எந் எந்த நம்பருமே காமனால் வகுபடாது ஒன்று மட்டும்தான் காமனால் வகுபடும் அப்போ ஹச்சிஎஃப் அப்படின்ற என்னென்னா ஒன்று ஒன்று அப்படின்னா எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்க போகிறோம் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் இங்கே இருக்கிறதே ஒன்று அப்போ ரெண்டு ஸ்தானம்னா ஒன்று அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீரோ சேர்த்துட்டா புள்ளி வச்சிட்டோம்னா ஓகே அப்போ ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஸ்தானம் இருக்குதா ரெண்டு ஸ்தானத்துக்கு முன்னாடி புள்ளி வந்துருச்சா அப்போ ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இதுதான் ஹச்சிஎஃப் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பவரில் பவரில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன பண் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் நம்ம எல்சிஎஃப் ஹச்சிஎம் ரெண்டு எல் எல்சிஎம்மும் ஹச்சிஎஃப் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு சம் வந்து டூ பவர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பவர் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் டூ இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் பவர் ஃபோர் அதுக்கு அடுத்து டூ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் த்ரீ இன்ட்டு செவன் பவர் டூ இன்ட்டு லெவன் இதுக்கு தான் நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்டு ஹச்சிஎஃபும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா எல்சிஎம் அப்படின்னா காமனாக இருக்கிறதும் எழுதணும் இல்லாததும் எழுதணும் அதானே ஓகே அதான ரூல் இதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது இதில் ரெண்டு இருக்குது இதில் ரெண்டு இருக்குது மூணுலேயும் ரெண்டு இருக்குது எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது இதில் இல்லை 
இல்லைனாலும் நம்ம எழுதிக்கணும் அதான ஹச் எல்சிஎம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு இதில் இருக்குது இதில் இல்லை இதில் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம எழுதிக்கிடணும் ஓகேங்களா இதில் ஏழு இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது பதினொன்று பார்த்திங்கன்னா இதில் இல்லை இதில் இல்லை இதில் மட்டும் இருக்குது எல்சியம்னால் எல்லாத்தையும் தான் எழுதிக்கிடணும் ஓகேங்களா எல்சியமுக்கு ரூல் என்னது அப்படின்னா இது எழுதிட்டோம்ல எல்சியம் கேட்டாங்கன்னா அடுக்கில் எது மிக பெரியதோ அந்த அந்த அடுக்கை வந்து இந்த பவரில் எழுதிடணும் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ரெண்டில் எது மிக பெரிய அடுக்கு ரெண்டு பவர் த்ரீ டூ பவர் டூ டூ பவர் ஃபோர் இந்த மூணில் எந்தது அதிகமான அடுக்கு டூ பவர் ஃபோர் அப்போ டூ பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா எல்சியம் கேட்டாங்கன்னா பவர் வந்து எது அந்த அடுக்கு வந்து எது அதிகமாக இருக்கோ அதை எழுதிடணும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ த்ரீயில் எந்தது பவர் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ பவர் டூ த்ரீ பவர் த்ரீ த்ரீ பவர் ஃபைவ் அப்போ த்ரீ பவர் ஃபைவ் தான் அதிகமான அடுக்கு ஃபைவில் எது அதிகமான அடுக்கு ஃபைவ் பவர் த்ரீ ஓகேங்களா செவனில் பார்த்திங்கன்னா செவன் பவர் ஃபோர் லெவன் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்று போட்டால் ஒன்று தான் அப்படியே விட்டாலும் ஒன்று தான் அப்போ எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா இது வந்து எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஹச்சிஎஃப் காமனாக இருக்கிறத மட்டும்தான் எழுதணும் ரெண்டு வந்து மூணுலேயுமே காமனாக இருக்கா அப்போ காமனாக ரெண்டு இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூணு இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது இதில் இல்லை அப்போ அதை எழுதக்கூடாது அஞ்சு வந்து இதில் இருக்குது இதில் இல்லை இதில் இல்லை அப் இதில் இருக்குது அப்போ அஞ்சு எழுதக்கூடாது மூணுலேயும் காமனாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நம்பரை எழுதணும் ஓகேங்களா அப்புறம் ஏழு இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது அப்போ ஏழு ஓகேங்களா இப்போ எல்சிஎம்க்கு பார்த்திங்கன்னா அடுக்கில் எது அதிகமோ அந்த அடுக்கை எடுத்து எழுதணும் இப்போ ஹச்சிஎஃப்க்கு அதேவே தலையிலாம் அடுக்கில் எது கம்மியோ அந்த அடுக்கு எடுத்து இதில் எழுத போகிறோம் ஓகேங்களா டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் டூ டூ பவர் ஃபோர் இதில் எது குறைந்த அடுக்கு டூ பவர் டூ அப்போ டூ பவர் டூ தான் எழுதிக்கிடணும் ஓகேங்களா அடுத்து செவனில் எது அதி குறைந்த அடுக்கு பார்த்திங்கன்னா செவன் பவர் ஃபோர் செவன் பவர் ஃபோர் செவன் பவர் டூ அப்போ செவன் பவர் டூ தான் குறைந்த அடுக்கு ஓகேங்களா அப்போ எல்சிஎம்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதிட்டு பவரில் எது அதிகமோ அதை எடுத்து எழுதிக்கிடணும் ஹச்சிஎஃப்னா காமனாக இருக்கு அதை எடுத்து எழுதிட்டு பவரில் எது கம்மியானதோ அதை எடுத்து எழுதணும் ஓகேங்களா இவ்வளோதான் எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் இது பார்த்திங்கன்னா பகா எண் ரெண்டு பகா எண் மூணு பகா எண் அஞ்சு பகா எண் ஏழு பகா எண் ஓகேங்களா பகா பகா எண் கொடுத்தம் கொடுத்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இப்படி ஈஸியாக போட்டுடலாம் அதே பகு எண் கொடுத்த மாதிரி பகு எண்ணா என்ன பகா எண்ண என்ன என்ன அப்படின்னா பகா எண்ணா ஒன்னாலையும் தன்னாலையும் தான் வகுப்படணும் அது எப்படி ஒன்னாலையும் தன்னாலையும் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு ஒன்னால் வகுப்படுதா ரெண்டு அது மற்ற ஏதாவது வகுப்படுமா ரெண்டால் வகுப்படும் ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று நாளும் ரெண்டு ஓகேங்களா ஒன்னாலையும் தன்னாலையும் வகுபடுறது தான் பகா எண் ஓகேங்களா ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு இதெல்லாம் பதினொன்று பதிமூணு இதெல்லாம் பகா எண் ஓகேங்களா ஒன்று வந்து பகு எண்ணும் இல்லை பகா எண்ணும் இல்லை ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பகு எண் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு இப்படி இருக்கிறது தான் பகு பகு எண் பகு எண் அப்படின்னா இந்த நாலு வந்து எத்தனை அளவு வகுப்படும் ரெண்டால் வகுப்படும் நாலால் வகுப்படும் இந்த ஆறு வந்து ரெண்டாலேயும் வகுப்படும் மூணாலேயும் வகுப்படும் ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் தான் பகு பகு எண் ஓகேங்களா நீ அடுத்து பகு எண் போடுற மாதிரி ஒரு சம் பார்க்கலாம் செகண்ட் சம் வந்து பத்து பவர் மூணு இன்ட்டு மூணு பவர் ரெண்டு இன்ட்டு ஏழு பவர் ரெண்டு பதினஞ்சு பவர் ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு மூணு ஏழு இன்ட்டு பதினொன்று இன்ட்டு மூணு ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா பத்துன்றது பகு எண் பதினஞ்சுன்றது பகு எண் 
இப்போ வந்து இந்த பகு எண் பத்தையும் பதினஞ்சையும் நம்ம பிரித்து எழுத போகிறோம் பகா எண்ணா பகா எண் வர மாதிரி பிரித்து எழுத போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா பத்தை வந்து தானா உழுத்தல் போடுங்க ரெண்டு ஐ ரெண்டா பத்து இப்போ ரெண்டும் அஞ்சும் பகா எண் தானே அப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு பவரில் என்ன இருக்குது மூணு ஓகேங்களா இன்ட்டு த்ரீ பவர் டூ இன்ட்டு செவன் பவர் டூ அதுக்கடுத்து பதினஞ்சு பதினஞ்சு எப்படி போடலாம் அஞ்சு போடலாமா மூவஞ்சா பதினஞ்சு அஞ்சு மூணு பகா எண் வந்துடுச்சா அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு மூணு ஸ்கொயர் இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு மூணு ஏழு இன்ட்டு பதினொன்று இன்ட்டு மூணு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோல் பவரில் இருக்குது நம்ம இந்த ஹோல் பவரை உள்ளே கொண்டு போய் பெருக்கி கிடலாம் ஓகேங்களா அதை எப்படி போடணும் அப்படின்னா டூ பவர் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பவர் டூ இன்ட்டு செவன் பவர் டூ புரியுதுங்களா இந்த பவரை வந்து ரெண்டால் பெருக்கி இதால் போட்டு பெருக்கிக்கிறோம் இதை வந்து இதால் பெருக்கிக்கிறோம் ஓகேங்களா இது அதே மாதிரி தான் இதை போட்டோம்னா என்ன வரும் ஃபைவ் பவர் டூ இன்ட்டு த்ரீ பவர் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இது எப்படி வரும் அது இது எதுவுமே பண்ணலை இது பகை என்னத்தானே இருக்குது அதை அப்படியே எழுதிக்கிட வேண்டியதான் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் பாருங்கள் இதில் வந்து ரெண்டு அஞ்சு மூணு ஏழு அப்படின்னு இருக்குது இதில் அஞ்சு மூணு அஞ்சு மூணு ரெண்டு மூணு இருக்குதா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைவ் பவர் டூ இன்ட்டு இப்படி பவரில் இருந்தால் கூட்டிக்கிடலாம் இன்ட்டில் இருந்தால் பவரில் இருக்கிறத கூட்டிக்கிடலாம் ஓகேங்களா அப்போ த்ரீ பவர் த்ரீன்னு வந்துடும் ஓகேங்களா அஞ்சு புரியுதுங்களா ஈஸி தான் ஃபைவ் பவர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பவர் டூ இன்ட்டு செவன் பவர் டூ ஓகேங்களா இப்போ இதில் இதுக்கு எல்சியம் அண்டு ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா கொடுத்துருக்க சம்மு பார்த்திங்கன்னா எப்படி பகா எண்ணாக கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பகு எண்ணாக மாற்றிட்டோம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக சொல்லி கொடுத்துருக்குது பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து எல்சியம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்சியம்னா என்னது காமனாக இருக்கிறதும் எழுதணும் காமனாக இல்லாததும் எழுதணும் அப்படி தானே ரெண்டு இருக்குதா ரெண்டு அஞ்சு மூணு ஏழு பதினொன்று ஓகேங்களா எல்சியம் கேட்டாங்கன்னா என்ன செய் பவர் வந்து அதிகமான பவரை தான் எடுத்து எழுதணும் டூவில் எது அதிக பவர் டூ பவர் த்ரீ ஓகேங்களா அதை தான் எழுத போகிறோம் டூ பவர் த்ரீ ஓகேங்களா அஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எதை பவர் அதிகமாக இருக்குது ஃபைவ் பவர் த்ரீ ஓகேங்களா இப்போ இங்கே என்ன எழுத போகிறோம் ஃபைவ் பவர் த்ரீ ஓகேங்களா மூணுக்கு எந்த பவர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ பவர் த்ரீ ஓகேங்களா த்ரீ பவர் த்ரீ ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பவர் அதிகமாக இருக்குது செவன் பவர் டூ லெவனில் வந்து லெவன் ஓகேங்களா அப்போ செவன் பவர் டூ அதிகமாக இருக்குது லெவன் பவர் ஒன் ஒன்று போட்டாலும் ஒன்று தான் போடலைனாலும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா அப்போ எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க ஹச்சிஎஃப் வந்து காமனாக இருக்கிறத மட்டும்தான் எழுதணும் ரெண்டு இதில் இருக்குது இதில் இருக்கா இல்லை இதில் இருக்கா இல்லை அஞ்சு இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது இதில் இல்லை அப்போ அதை எழுதக்கூடாது மூணு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது அப்போ மூணு எழுதிக்கிடணும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ஏழு இதில் இருக்குது இதில் இல்லை இதில் இருக்குது அப்போ அதை எழுதக்கூடாது பதினொன்று வந்து இதில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ அதிகம் எழுதக்கூடாது அப்போ ஹச்சிஎஃப் பார்த்திங்கன்னா ஹச்சிஎஃப் எது பவர் கம்மியோ அந்த பவர் தானே எழுதணும் 3 பவர் டூ த்ரீ பவர் த்ரீ த்ரீ பவர் ஒன் அப்போ த்ரீ பவர் ஒன் இதானா பவர் கம்மியாக இருக்குது அப்போ ஹச்சிஎஃப் என்னது அப்படின்னா ஹச்சிஎஃப் த்ரீ ஓகேங்களா ஹச்சிஎஃப் வந்து த்ரீ ஓகேங்களா 
இது வந்து நம்பர்ஸில் கொடுத்துருந்தா இப்போ போட்டுட்டோம் இதே இது லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருந்தா எப்படி போடுறது அதைத்தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சம் வந்து லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருந்தா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஏ கியூப் பி சி அதுக்கடுத்து கமா ஃபைவ் ஏ பி கியூப் சி அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா லெவன் ஏ பி சி கியூப் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பகா எண் தான் நோ ப்ராப்ளம் அப்போ அப்படியே நம்ம சம்மம் செஞ்சுக்கிடலாம் இப்போ வந்து நம்பர்ஸை மட்டும் எடுத்து இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா நம்பர்ஸ் மட்டும் எடுத்து எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மூணு அஞ்சு பதினொன்று மூணால் போட்டோம்னா ஒன்று அஞ்சு பதினொன்று இதை வந்து அஞ்சால் போடலாமா ஒன்று ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பதினொன்று இப்போ வந்து இதை பதினொன்றால் போடலாம் ஒன்று 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 அப்போ மூணு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு பதினொன்றுன்னு வருமா இப்படி தானே வரும் பதினொன்று அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு மூணு நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா இப்போ ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஹச்சிஎஃப் எப்படி பார்க்குறது காமனாக இதில் என்ன நம்பர் இருக்குது எந்த நம்பருமே இல்லை அப்போ ஒன்று தான் ஹச்சிஎஃப் ஹச்சிஎஃப் வந்து ஒன்று ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ எல்சிஎம்மில் வந்து ஏபிசி ஏபிசி எல்லாத்துலேயுமே ஏபிசி இருக்குது ஓகேங்களா எல்சிஎம் அப்படின்னு என்னது காமனாக இருக்கோ எழுதணும் காமனாக இல்லாததும் எழுதணும் ஓகேங்களா அப்போ ஏபிசி எழுதிட்டோம் ஓகேங்களா எல்சிஎம் அப்படின்னா பவர் வந்து அதிகமான பவர் தானே எடுத்து எழுதணும் ஏ கியூப் ஏ ஏ இப்போ இது மூணில் எது பவர் அதிகமாக இருக்குது ஏ கியூப் அப்போ ஏக்கு கியூப் போடணும் ஓகேங்களா பியில் பாருங்கள் பி கியூப் பி 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 கியூப் பி அப்போ பவர் வந்து மூணு தான் அதிகமாக இருக்குது பியில் ஓகேங்களா சியில் பார்த்திங்கன்னா சி 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 கியூப் அப்போ சியில் கியூப் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ எல்சிஎம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ஏ கியூப் பி கியூப் சி கியூப் ஓகேங்களா இப்போ ஹச்சிஎஃப் ஹச்சிஎஃப் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று தான் ஒன்று போட்டால் ஒன்று தான் போட்டாட்டி ஒன்று தான் ஏ பார்த்திங்கன்னா ஏபிசி இதில் இருக்குது ஏபிசி இருக்குது ஏபிசி இருக்குது ஓகேங்களா ஏபிசி இருக்குது மூணுலேயுமே ஏபிசி காமனாக இருக்குது ஹச்சிஎஃப்னா பவர் கம்மியான அடுக்கு தான் எடுத்து எழுதணும் பவர் கம்மியாக எதில் இருக்குது ஏ ஏ பவர் ஒன்று தான் கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி பி பார்த்திங்கன்னா பி ஒன்று தான் கம்மியாக இருக்குது சி பார்த்திங்கன்னா சி தான் குறைவாக இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ ஹச்சிஎஃப் என்னது அப்படின்னா ஏபிசி ஓகேங்களா எல்சிஎம் வந்து ஏ கியூப் பி கியூப் சி கியூப் நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ஏ கியூப் பி கியூப் சி கியூப் ஹச்சிஎஃப் வந்து ஏபிசி இது ஒன்று ஒன்று போட்டால் ஒன்று தான் இல்லாமல் இருந்தாலும் நாங்கள் ஒன்று இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பார்ட் ஒன் வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃபோர் டைப் ஆஃப் சம் பார்த்துட்டோம் என்னென்ன டைப் பார்த்துருக்குறோம்னா நார்மலாக நார்மலாக எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் டைப்பில் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் வச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பவரில் கொடுத்துருந்தா எப்படி அப்படின்ற ஒரு நாலு நாலு டைப்பில் சம் பார்த்துருக்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் இனி பேலன்ஸ் இருக்க சம்மை பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது மாற்றம் டிஎன்பிஎஸ்சி தேங்க்யூ